میخوایم در مورد اکسس مودیفایر ها صحبت بکنیم معنیش چیه اکسس مودیفایر یعنی دستکاری کردن به اکسس یعنی دسترسی دستکاری کردن به دسترسی خب به دسترسی چی به دسترسی اتریبیوت ها و کلا... متد ها خب ما یه پابلیک داریم واسه یه متد و اتریبیوت جفتش با هم دیگه که یعنی معنیش اینه که از هر کجا چه داخل کلاس چه بیرون کلاس های دیگه میتونیم بهش دسترسی داشته باشیم یه دونه پرایوت داریم که این فقط معنیش اینه که داخل همون کلاس میتونیم بهش دسترسی داشته باشیم یا اکسس داشته باشیم هر من گفتم اکسس یعنی بدونه که یعنی دسترسی یه دونه هم پروتکتد uh, داریم که یعنی این کلاس میتونه بهش دسترسی داشته باشه و ساب کلاس های دیگه میتونه دسترسی داشته باشه بهش پس پروتکتد خیلی مهمه یاد بگیرید uh, حتی نسبت به اون دو تا بالای uh, دو تا بالایی ها که پرایوت و پابلیک هست پروتکتد خیلی uh, مهمه که یاد بگیرید خب برمیگردیم اینجا من یک کلاس اگزامپل دارم و اینجا هم یه فایلی درست کردم به اسم اکسس مودیفایر خب Uh, تو این کلاس اگزامپل من چجوری میتونم اتریبیوت ها رو پابلیک و پرایوت درست کنم سه تا اتریبیوت A و B و C درست میکنم uh, اول یه دونه می نویسم پابلیک A equals 1 پس این به جای وار خب وار رو ور می داریم میکنیم چی؟ پابلیک یه دونه دیگه درست میکنم به نام protected B equals 2 و یه دونه دیگه درست میکنم به نام پرایوت C equals 3 ایکوز یعنی مساوی یعنی اکسس میتونه بهش اکسس داشته باشه این هیچ موقع به علامت مساوی معنی نمیده یعنی اکسس داشتن خب این چیزها رو داشت درست کردیم میایم اینجا داخل این یه متد درست میکنیم فانکشن شو ای بی سی و داخل این فانکشن ما چی می نویسیم می نویسیم اکو بکن برای ما دس ای یه دونه دیگه اکو بکن برای ما دس بی یه دونه دیگه اکو کن برای ما دس سی خب و میایم بیرون یه دونه دیگه فانکشن دیگه درست میکنیم به نام پابلیک فانکشن هلو ایوریون خب پس بالایی چی بود بدونی که پابلیک درست میکنیم یا پرایوت اگر چیزی ننویسید یعنی پابلیک هلو ایوریون داخل این فانکشن ما چی مینویسیم مینویسیم ریترن کن برای ما چیو هلو ایوریون یه دونه بی آر تگ آخرش اضافه میکنیم داخل این پایینی بذارید من نور سفری مقدار زیاد کنم پایینی نویسیم یه دونه فانکشن دیگه به نام protected function hello family و داخل این می نویسیم چی رو اکو بکنه برای ما return بکن uh, hello family یه دونه هم بی تگ آخرش اضافه میکنیم یه دونه دیگه فانکشن دیگه درست میکنیم به نام private function hello me یعنی حالا سلام کنم من فرق نمی کنه. هر اسمی خواستید میتونید بذارید داخل این فانکشن ما چی رو اکو میکنیم میگیم return کن برای ما hello me یه دارم بی آر تگ آخرش اضافه میکنه پس این سه تا فانکشن شد سه تا اتریبیوت آخرش اضافه کردیم سه تا اتریبیوت پرایوت پروتکتد پابلیک به نام A و B و C یه دونه فانکشن که اصلا معلوم نیست پرایوت یا پروتکتد سه تا فانکشن پابلیک پروتکتد پرایوت به نام hello me hello family و hello everyone میام پایین می نویسم دیفولت البته پابلیک بای دیفولت این پایین می نویسم چی می هم بنویسم یه دن دیگه فانکشن درست می کنم به اسم هلو هلو خالی و داخل این هلو میگم چی رو بنویسی یه درست کن به نام output و اون رو مساوی قرار بده با this hello everyone خب پس hello everyone رو داخل این فانکشن قرار میدم و یعنی داخل این فانکشن میذارم و مساوی این attribute قرار میدم این warning میگه میگه انوز ازش استفاده نکردی به خاطر اون این وارنینگ میده توی نت میز اوتپوت رو میگم بهش اپند بکنی این علامت اپنده یا میتونید سید بنویسید اوتپوت مساویه دوباره این اوتپوت رو اینجا مینوشتیم بعد اپند میکردیم این هم معنی میده ولی خیلی راحت این کار رو انجام دادیم اوتپوت رو برای ما چی اپند کن this hello family یعنی وقتی که hello everyone رو داریم میدونیم hello everyone این هم اپند کن بهش بنویس hello family و یه دونه دیگه هم append کن بهش بنویس this hello me و یه return کن برای من output رو این از این پس چند تا ما function ساختیم چند تا ما attribute ساختیم اینجا حالا میان پایین 
بیرون کلاسمون میبینید از اینجا تا این زرده رو میبینید که آکولاده بیرون کلاس اگزمپلمون میگیم این اگزمپل رو اول یه دونه اینستنس درست بکن به نام نیو اگزمپل کنسترکترش رو صدا بزن و بعد اکو کن برای ما چی اکو بکن پابلیک ای حالا من داخل پرندز میرسم اگزمپل و ای رو برای من صدا بزن یه بی آر تگم آخرش اضافه کن من اینو اگر سیف بکنم و نشون بدم الان سیف کردم خب میگم ای رو صدا بزن از اگزامپل اگزامپل چی بود کلاس ما بود ای چیه پابلیکه الان برگردیم اینجا صدا بزنم برگردیم البته اینجا بریم توی اکسس مودیفایر میبینید می نویسه پابلیک ای یک پس یک رو بهش دسترسی داره خب میام این این بعدی می نویسم چی اکو کن برای من چی اکو کن پروتکتد بی بی پروتکتد بود دیگه خب و داخلش بنویس اگزامپل بی بدونم بی آر تگ آخرش اضافه بکن و این هم یه مقدار ایندنت بکنیم تو الان اگر من این رو نشون بدم نگاه بکنید ارور میده فیتال ارور کانات اکسس پروتکتد پراپرلی پراپرتی اگزامپل میبینید که میگه ارور میدم چرا میگه پروتکتد نمیتونم بهش دسترسی پیدا بکنم چون فقط ساب کلاس ها میتونه بهش دسترسی پیدا بکنه پس اینم از اینو من روی کامنت قرار میدم بعدی هم میگم اکو کن برای من پرایویت سی اگزامپل سی یه دونم بی آر تگ آخرش اضافه بکن سیف بکنم الان نشون بدم این رو دوباره نگاه بکنید فیتال ارور کنات اکسس پراپرتی اگزامپل سی میبینید که اینجا سی هست پس میگه لاین سی و هشت قشنگ لاین سی و هشت هم هستیم اینجا میبینید که پس به سی هم نمیتونه دسترسی بدا بکنه این هم رو داخل کامنت قرار میدم فقط میخوام به شما نشون بدم میام پایین میگیم اگزامپل رو شو ای بی سی رو نشون بده به ما شو ای بی سی رو به ما نشون بده خب من میدونم که شما مطمئنم که میدونید نتیجه چی میشه ولی خب با این حال نشونتون میدم نگاه بکنید نشون میده میگه 123 پس اگر تعریفش نکنید ای بی سی رو پابلیک یا پرایوت خب بای دیفولت پابلیکش درست پابلیک درست میکنه پس ببینید هلو و شو ای بی سی جفتشون هم پابلیک اگر تعریف نکنید قبلش که این مثلا پابلیکه درسته میام پایین میگیم اکو بکن برای ما چی رو اکو بکن یه دونه بی آر تگ و بیا دوباره یه دونه اکو بکن برای ما هلو اوریوان هلو اوریوان چی بود میخوام این فانکشن برای ما بندازه بیرون چون پابلیکه اینم میندازه بیرون قشنگ میگم داخل این آکولات برای من اگزامپل رو هلو اوریوان فانکشنش رو صدا بکنید دارم بی آر تگ آخرش اضافه بکن برمیگردیم اینجا نشون میدیم میگه هلو اوریوان هلو اوریوان پس این از این بعدی رو حالا میگم اکو بکن چی اکو بکن برای ما هلو فامیلی رو داخلش میگم اگزامپل رو هلو فامیلی رو صدا بکنید دارم بی آر تگ آخرش اضافه بکن هلو فامیلی پروتکتد میتونه صدا بکنه حالا ببینیم میتونه یا نمیتونه میدونم که نتیجه شو میدونید میبینید که فیتال ارور میده و میگه که پروتکتد نمیتونم بهش دسترسی پیدا بکنم پس اینم داخل کامنت میذارم میام پایین میگم اکو بکن برای من هلو می رو و این هلو می پرایویت اینم نمیتونه بهش دسترسی پیدا بکنه اگر سیو بکنم الان نشونتون بدم اینجا میبینید که اینم فیتال ارور میده لاین 43 داخل کامنت میذاریمش پایین نشون میدیم میگیم اکو کن اگزامپل رو هلو رو حالا خب هلو رو برای ما اکو بکن هلو بای دیفولت پابلیکه اگر نشونش بدیم اینجا نشون میده میبینید که هلو اوریوان هلو فامیلی و هلو می رو نشون میده خب هلو چیه که داره نشون میده هلو داخل این فانکشن هلو میگیم داخل این فانکشن هلو میگیم this Hello everyone رو صدا بکن. Hello everyone داخلش چی بود؟ Public function بود. پس نشون میده. میگیم دوباره اوتپوتی که ساختی Hello everyone رو خب یه بی آر تگ هم آخرش قرار دادیم. میگیم حالا Hello family رو صدا بکن. Hello family چی بود؟ Protected بود. پس چرا نشون میده این پایین؟ به خاطر اینکه این فانکشن پابلیکه و این فانکشن داخل این کلاس هست. پس Protected معنیش اینه که داخل این کلاس میشه اکسس بهش داشته باشیم و داخل ساب کلاس هاست هم ازش میتونیم استفاده بکنیم پس این رو نشون میده ما داریم این فانکشن صدا میکنیم ما نمیام این فانکشن صدا بکنیم ما این فانکشن بالایی رو داخل این فانکشن میتونیم استفاده کنیم پس این فانکشن دسترسی داره به این فانکشن حتی اگر این هرچی دیگه باشه پرایویت پروتیکتد یا پابلیک باشه 
پس ما داریم این فانکشن رو صدا میکنیم پس اینو همه رو نشون میده چون اینا دسترسی بهشون داره داخل همون کلاس هست پس میان پایین چیکار میکنیم اینم از این رو درست کردیم و همه رو بهتون نشون دادم پس دیدید که این نم نتیجهش این شد پس public private protected رو اینجا نشون دادیم جلسه بعدی در مورد getters and setters با شما صحبت میکنم که محفظ خیلی مهمه